Oh, you should prepare very nice food stuff oh, for the Lord. So that is one of the process of devotional service. That uh, we should offer very sumptuously to the Lord. He is not in want. He does not require anything from me. But it is for my interest. If I offer something, then uh, I become uh, a very pet son of my father. Uh, this is called bhakti. This is devotional service or Krishna consciousness. So he has no gain or loss. It is for your interest. When God accepts, he says, Yes, I asnami, I eat, I eat, I eat. up at Gopinath and said, eat, eat. <laughs> so Gopinath ate. How does the deity eat? We learn from Brahma Samhita that all of the Lord's limbs can perform the functions of all the other limbs. So just by his glancing at the food, he's tasting the love and devotion that was put into that food. Krishna, Bhuktam Maduram, Gopinath eats. The difference between a devotee and a materialistic person is, both of them want to enjoy. But the difference is a devotee enjoys with Krishna, he enjoys with God. Whereas a materialistic person enjoys like God, he wants to enjoy like Krishna. And because of this fundamental difference, you'll see that devotees are generally more blissful and their lives are auspicious because their only focus is how to make Krishna happy. And because of that, they're also happy. Like if somebody challenges, why only Krishna, why only Gopinathji is enjoying? I also want to enjoy like Gopinath. If somebody challenges like that, we tell him, okay, fine. Just one day you try to enjoy like other Gopinath. Sit down. First of all, you wake up at four o'clock. 
and then at 4:30 we'll feed you four big rasmalais and four big rasagullas and two bowls of cake or barfi or sweets and then one bowl of sandesh and barfi and then one big bowl of sweet rice this is at 4:30 in the morning if you survive that then at 7:30 we'll feed you again two bowls of sweets and hot milk and if you still survive that at 9:30 we have poa batata vada juice and then at 11:30 we'll feed you four sabzis chapati paratha batata vada samosas four kinds of sweets salad and if you still survive then at 4 o'clock we have six kinds of fruits and then at 6:45 we'll feed you puris amras sabzis samosas hot milk and then still 9 o'clock is there and at 9 o'clock we'll feed you again milk and sweets so can you survive this if you want to enjoy like god you have to eat this so we can't and gopinath has been eating this every day 7 days a week for 35 years so therefore we can't enjoy like krishna so why not give it up and enjoy with krishna give pleasure to krishna's transcendental senses so i am talking about year 1990 but it existed from the year 1989 actually and uh, the dt kitchen was not where it is right now the dt kitchen that is radharani's kitchen the kitchen where prasadam for all the dt's is made that kitchen was right next to the gornitai ke baju mein that side elongated uh, room is there rectangular which maharaj uses to go, come and go in the temple that room was our dt kitchen so we are talking about 8990s and this gurukul boys used to stay there were lot of the lot of boys staying there plus there were 8 10 brahmacharis and plus there were few of us grihasthas living in the temple she got married that time i used to stay in the temple i would not go so much into dt kitchen in those days because we had i had a medical service but then tulsi mata ji came in 1992 after her marriage and then she bought few vessels for the dt's then um, her husband told her rather than cooking at home for both of us let us both go to the temple and you cook for the dt's and i will eat prasadam you also eat prasadam in the temple kitchen with the brahmacharis so that's how it was and then tulsi cooked for almost two years till she become preg- became pregnant phir tulsi mata ji ko kitchen chhodne wale the to mujhe bola ki abhi aap aa jao to abhi aap karenge cooking to acha rahega phir tab se mai 95 se cooking karti hu jab cooking chalu kiya tab mai akeli banati thi aur mere paas helper ek hi tha और हम दो दो जन बनाते हैं फिर थोड़ा टाइम के बाद मेरे साथ लक्ष्मी माता जी आई लक्ष्मी माता जी को भी बीस साल हो गया मेरे साथ कुकिंग करते करते उसके बाद सर्व में आई और राधा रानी की इतनी ज़्यादा पावर है कि हम मतलब मेरी एज 84 है और जब भी मैं घर में होती हूँ तो कभी पैर दुखता है कभी कमर दुखती है कुछ होता है पर जब भी हम इधर आते हैं एक ही जगह पे चार घंटे खड़े रहते हैं पर वो टाइम जब भी सेवा करते हैं तो जरा ना पैर दुखते हैं ना कमर दुखती कुछ नहीं होता ऐसे लगता है कुछ है ही नहीं हम बहुत यंग हैं 
जब ही सब भोग बन जाता है बाहर आते हैं तो इतने पैर दुखते हैं ऐसे लगता है कि इधर दुख गया लंबे पैर करो वो करो ये करो ऐसे हम करते हैं तो ऐसा कुछ भी बनाना तो मैं पहले मेरे घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते थे बनाने के कि कैसा लगता है तेज अच्छा है तो भगवान को खिलाओ नहीं तो फिर भगवान को खिलाने का नहीं अच्छा रहेगा तो फायदा नहीं रहता है इसलिए मैं किचन में घर पे थोड़ा बना के प्रभु जी को टेस्ट कराते हैं फिर अच्छा लगता है प्रभु जी बोले कि हाँ अभी तुम कर सकती है तो फिर मैं किचन में स्वीट और फरसान बनाती थी इवन कभी बीमार हो गई तो भी मैं थोड़ा दिन में वापस कैसे भी करके आ जाते किचन में और मैं हम जब किचन में आते हैं ना पहले प्रभुपाठ को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं कि मैं तो इसके लायक नहीं कि जो हमें सेवा मिलती है और राधा रानी की किचन में हम आते हैं इतनी तो हमारे में कुछ लायकी है ही नहीं जो हम करें फिर उनसे हम हाथ जोड़ के बोलती हूँ मैं कि कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना और आप ही हमें बचाने वाले हो कभी नमक ज़्यादा हो गया तो कभी कुछ हो गया एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं मेरा प्रभु जी भोग लगाते थे और मैं एक भोग बनाते थे तो मंडे संडे मुझे मंडे आना है तो संडे मुझे रात को नींद नहीं आती क्या बनाऊँ क्या नहीं हो सोचती रहती हमेशा फिर प्रभु जी ने मुझे सुबह जल्दी उठाने आने के लिए उठाया तो मैंने बोला आप ठहरो अभी तो मेरा भोग बना नहीं आपको कैसे दे तो प्रभु जी बोलते तू घर पर है ना तू सो ही हुए तो तू भगवान के लिए भोग बना ले नहीं नहीं आया मैं तेरे को उठा नहीं आया तब मुझे ऐसा लगा कि मैं घर पे ही हूँ मुझे ऐसा लगा कि मैं गोपीनाथ पे भोग बना रही है और मुरारी अली प्रभु टिफिन लेने आ रहे हैं और एक बार का मुझे इंसिडेंस कभी भूलता नहीं तभी हम एकदम नए नए थे मैं और वृंदावनी माता जी दो ही कुक थे ज़्यादा नहीं थे हमने चावल ये सब बनाया था और दोनों जन बाहर आ गए किचन के बाहर आ गए और जो चावल थे वो अंदर रह गए याद भूल गया और जो अंदर जो थालियां बनाते थे ब्रह्मचारी वो भी नए थे तो उन्होंने देखा नहीं क्या आया क्या नहीं आया और जब ही हम घर पहुंच गए शाम को हमें फ़ोन आया क्योंकि कुछ मिस्टेक होती थी इमीजिएट फ़ोन आता था ये नहीं हो गया ये रह गया वो भोगा रह गया और उन्होंने बोला आपने चावल नहीं दिए और हमको इतना बुरा लगा मेरा तो एकदम रोने लग गई और मैंने और वृंदावनी माता जी ने फिर वन मंथ चावल नहीं खाए कि ये हमारी पनिशमेंट है क्योंकि उन्होंने मंदिर वालों ने तो किसी ने हमें ब्रह्मचारी ने कोई सजा दी नहीं हमें ही लगा कि हम लोग अपनी मिस्टेक है हम ये नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं करेंगे One time after the Shrimad Bhagavatam class in Juhu, when we were driving back, Madhvacharya Prabhu and myself were there, and Maharaj spoke so many stories about Sri La Prabhupada, appreciating the sandesh which he would make, and then he also spoke about the different kinds of sweets he would offer as a pujari, with uh, limited, you know, facilities in New Vrindavan. And then when we heard this, so we got inspired, and then Maharaj said that we should do something similar. at uh, radha gopina temple for the deities and that's where the seeds for the madhuram kitchen were sown before madhuram department i would like to go back a little in history this is before the year 2000 uh, up to 2000 the morning mangalarti sweets which were offered before mangalarti to their lordships after they were woken up in the morning they were cooked by mata ji's or uh, who were part of the deity kitchen and there was not a lot of variety So those days I would go to Juhu for shooting for the Atma serial and I connected with the devotees there and they were happy to train our brahmacharis so a group of 5 to 6 brahmacharis from Chopati led by Madhvacharya Prabhu Shivaram Prabhu Pitambar Prabhu and others went and they got trained in rasgulla rasmalai sandesh burfi etc and then uh, at that time Shruti Dharma Prabhu in UK was very much uh, inspiring me to learn 
the milk sweets in uh, the Bhaktivedanta Manor and Surada Valla Prabhu went to Bhaktivedanta Manor London and learnt the Mangalarti sweets and especially the Royal Sandesh and other sweets from Kulangana Mataji and uh, you know that parampara is still going on. Gaurgadada Prabhu was very much involved in this. He also learnt from Her Grace Suniti Mataji of Russia how to bake Russian cakes and used to make wonderful Russian cakes. And this knowledge has been handed down by Gaurgadar Prabhu now to His Grace Brajraj Priya Prabhu, who also makes wonderful cakes, pastries, cookies, and other preparations for their lordships in Madhuram kitchen. In the morning, the first offering, Balya Bhog, is comprises of six milk sweets. All these milk sweets are Rasgulla, Rasmalai, Sandesh, Barfi, Sweet Rice, and Peda. Most of the times, they are pre-booked. So it is very difficult even to find them on the counter. The Rasgulla, Rasmalai, Barfi, these are Ekadashi friendly sweets. So devotees are requested you should try this. So previously we used to do Mangal Bo only one item and uh, other items were being done by the brahmacharis there were very few cooks but later on as the mataji started increasing for doing service then we got to cook more items and the number of items were increased day by day number of sabjis were increased and uh, juice salad everything so many items now presently we are uh, uh, cooking around uh, 10, 10 to 15 items for rajbog and five items for mangal bog that's breakfast and sandhya bog also five to six items hum log ne jab kitchen mein seva chalu ki thi tab hamara meeting liya tha to jananiya prabhu aur sanat prabhu ne un log ne bola ke bhog banana to sab ne pucha ke kitna banana bhog kaise banana to unhone yahi bataya ke aap bhagwan ke liye bhog banao to aapke ghar pe do aadmi aayega to aap do aadmi ke liye hi banao 10 aadmi ka nahi banayenge aise mandir mein bhi आपको जितना भगवान के लिए ही बनाना इतना ही बनाना ज्यादा नहीं बनाना और एक 16 साल का बेटा कैसा खा सकते हैं यही हिसाब से उसकी भोग बनाना है कि एकदम कम भी नहीं बनाना और ज्यादा भी नहीं बनाना तुलसी महारानी इज वेरी डियर टू शेषी राधा गोपीनाथ जी विदाउट ऑफरिंग ऑफ तुलसी भोगा प्लेट इज इनकम्प्लीट नाइन्टी सेवन या नाइन्टी एट में क्रॉस मैदान में राधा गोपीनाथ मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया मेरा ब्राह्मण दीक्षा के बाद पहला राजभोग कुकिंग था और हम जैसे ही डी किचन में चले गए तो फिर हमें बताया गया मुझे बताया गया रोज जो बारह व्यंजन बनते हैं और उसका जो क्वांटिटी है तो उससे दोगुना क्वान्टिटी मुझे आज बनाना है तभी जो है रूप रघुनाथ प्रभु जी हेड पुजारी थे और वो जो भी सेवाएं बहुत सुंदर तरीके से अरेंज करते थे उन्होंने फिर बताया कि माता जी देखिए मैं टिफिन के जो है दो सेट्स बनाऊंगा जो एक सेट है जो क्रॉस मैदान में चला जाएगा जगन्नाथ जी के लिए वो भोगा और दूसरा जो सेट सेट है टिफिन का वो गोपीनाथ जी के लिए ऊपर चला जाएगा भगवान की दया से गुरु महाराज की कृपा से जो पौने बारह तक होना चाहिए था तो वो सवा ग्यारह बजे ही हो गया तो फिर हमने दोनों टिफिन में अलग अलग तरीके से राज भोग भर दिया और दरवाजे के बाहर रख दिया वो प्रभु जी आ गए और हमने देखा कि प्रभु जी टिफिन ले रहे हैं तो हमें लगा कि प्रभु जी लेके दे देंगे एक सेट ऊपर और एक जगन्नाथ जी के पास और फिर रूप रघुनाथ प्रभु जी ने मुझे वहाँ से ऊपर से फ़ोन किया डिटी रूम से कि माता जी आपका भोगा हो गया है मैंने बोला जी प्रभु जी तो उन्होंने बोला कि फिर आप ऊपर भेजा क्यों नहीं तो मैंने बोला कि भेज दिया प्रभु जी उन्होंने बोला कितने समय हो गया कब भेजा तो मैंने कहा कि सवा ग्यारह बजे भेज दिया तो वो तुरंत नीचे आ गए और फिर उन्होंने मैंने मेरे ध्यान में ही नहीं आया नहीं आया तो मैंने उनको बताया कि प्रभु जी उधर ढूंढी है उधर ही होंगे टिफिन रखे होंगे वो प्रभु जी ने तो फिर उन्होंने देखा और उन्होंने देखा कि टिफिन वहाँ पे नहीं है तो नीचे आ गए और फिर उन्होंने मुझे बताया कि तो लगता है कि सारे के सारे दोनों सेट जो है क्रॉस मैदान में जगन्नाथ जी के पास चले गए हैं तो प्रभु जी ने कहा कि माता जी हमें रुकना नहीं है हमें वापस राजभोग शुरू करना है और हमारे पास सिर्फ बीस मिनट है तो फिर रूप रघुनाथ प्रभु ऊपर गए मंदिर टेंपल हॉल में और उन्होंने दो चार माताजी को बुलाया कि जल्दी आइए और ऐसे ऐसे हुआ है और जरा माताजी को आप लोग हेल्प करना कि भोगा बीस मिनट तक में बन जाए 
तो सारी माता जी आ गए कोई वेजिटेबल कट करने लगे कोई बर्तन धोने लगे कोई जो भी जो माता जी जो सेवा कर रहे थे पर फास्ट की एक ही गोल था कि 20 मिनट के अंदर हमको भोगा गोपीनाथ के किचन में डी रूम में पहुँचाना है बराबर बारह बजे हमारा भोगा हो गया और उस दिन जो रूपरोगत प्रभु ने तब तक सारे मंदिर में जितने प्रभु जी बैठे थे उनको डीटी किचन ग्राउंड फ्लोर में था तो ग्राउंड फ्लोर से गोपीनाथ जी के डीटी रूम तक ऊपर तक उन्होंने सारा दरवाजे से एक एक प्रभु जी को खड़ा कर दिया वो एल एन एच का स्टेयर के से ना सीढ़िया वहाँ से गोपीनाथ जी के किचन तक उन्होंने सारे प्रभु जी को खड़ा कर दिया और जैसे ही एक भोग बन जाता था वो वैसे ही गैस के ऊपर से गरम गरम हमें कपड़े दिए गए थे वो कपड़े से पकड़ के वो बर्तन हम प्रभु जी के हाथ में देते थे और प्रभु जी अगले वाले प्रभु जी के हाथ में प्रभु जी अगले वाले इस तरह से वो ऊपर पहुँचा गए भोगा पहुँचा गया क्योंकि हमारे पास टिपिन का सेट भी नहीं था और टाइम भी नहीं था कि हम ट्रांसफ़र करें और उनको दे दें तो वैसे के वैसे गर्म हॉट इतने वो हम प्रभु जी के हाथ में देते थे और ऐसे ऊपर चले गए भोगा और 20 मिनट में हमारा भोगा ऊपर गोपीनाथ जी के प्लेट पे चला गया तीन चार घंटों वाली सेवा जो 20 मिनट में हो गई हमारे लिए कोई भी बर्डन नहीं लगा हमारे लिए वो आनंद का एक उत्सव बन गया गोपीनाथ कैन गेट लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेजन दैट इज फ्रॉम इंडियन दैट इज साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन लाइक पंजाबी एंड गुजराती मारवाड़ी मरा महाराष्ट्रियन साउथ इंडियन मैनी वेराइटीज एंड नॉट ओनली दैट ऑल्सो ही गेट्स टू ईट कॉन्टिनेंटल लाइक मैक्सिकन इटालियन पिज्जा पास्ता एंड वी डोंट यूज आउटसाइड प्रोडक्ट्स एट ऑल एंड नो यीस्ट इज यूज वी मेक केक्स पफ्स कुकीज बिस्किट्स सो मैनी वेराइटीज सो गोपीनाथ गेट्स टू ईट I remember once I was doing backup seva, and the uh, sandhya bhog mahaprasad plates came out, and I had to clean the plates, and my eyes fell on the mahaprasad. There was very special kind of laddus offered to Radha Gopinath that day, and I became greedy, so I put all those laddus in one bag, and I put it in my locker. Came back and continued washing the pots. So then, after a few minutes, Guru Pragnat Prabhu was the head puja. He came and asked me, and there were two matajis behind him, and he said, Prabhu. There are special laddus offered to Radha Gopinath today, and you are doing backup. Where are these laddus gone? I felt so embarrassed because my theft was caught, and I felt so ashamed. But I put up a straight face. I went to my locker, brought that bag as it is, gave it to Rupa Pranath Prabhu, where the two matajis were observing, and Rupa Pranath Prabhu took it and he said, "See, these matajis made these laddus. They wanted to test how it is made. Thank you, Prabhu." And then he left me. and i was washing the pots and i felt so ashamed embarrassed that what i had done then after a few minutes of washing the pots then i i saw somebody packing on my back i looked back to the guru program for he had put four five laddus in one packet the same laddus and he gave me and he said prabhu if you want to make spiritual advancement then you should always feed gopinath and after feeding gopinath you should enjoy the mahaprasad and if you steal you make more advancement so it was very very uh, lovingly and very endearing it was giving me assurance that accepting the remnants of the lord's uh, enjoyment mahaprasad that is very purifying to the consciousness ha huh, during those times even padmavati mata ji sometimes would come and cook padmavati mata ji was never on time <laughs> means the plates are already on the altar and still one one roti is coming one one puran poli is coming but she used to cook wonderful and her her bhav her bhav for cooking was out of this world so nobody really minded the pujari was head pujari was satyavrat prabhu then a very strict pujari and very very dedicated great pujari head pujari he is one of the finest head pujaris that we have had we all have ever had so uh he used to shout at padmavati mata ji like anything what is this is this the way the bhoga is supposed to come but still padmavati never changed and he never stopped her from cooking because some at some point everybody knew what bhav padmavati had for the lord and what devotion she had to make the flower garlands also and she was working full time as a nurse in jj hospital still she would somehow find time and come and squeezing that time to make garlands squeezing that time to come and cook for the lord the dt kitchen upstairs will be not complete without mentioning abhiram gopal thakur prabhu 
अभिराम गोपाल ठाकुर मेन डिजायर वॉज टू कुक वॉट चैतन्य महाप्रभु यूज टू लाइक ऑल दोज बेंगोली डिशेज एंड ही वॉज बेंगोली सो फ्रॉम चैतन्य चरित अमृत ही वुड रीड ऑल दीज टाइप ऑफ डिशेज इज नेम्स सो अभिराम गोपाल ठाकुर प्रभु वुड रीड डू रिसर्च एंड ही वुड ट्राई टू कुक दोज ट्रेडिशनल ओल्ड बेंगोली डिशेज फॉर राधा गोपीनाथ फ्यू इयर्स ही कुक एंड देन ही बिकेम वेरी सिक एंड ही वॉज एडमिटेड इन भाटिया हॉस्पिटल इज ओनली ओनली बैड फीलिंग दैट ही हैड वॉज दैट आई कॉन्ट कुक एनी मोर फॉर कृष्णा आई कॉन्ट कुक चैतन्य महाप्रभुज डिशेज मेनी डिवोटीज केम लाइक ललिता प्रिया माता जी भक्तिमाला माता जी दैट इज पृथा एंड जगन्नाथ प्रभुज मदर फॉर टेकिंग केयर ऑफ द होल किचन देर इज अ टीम एंड ललिता प्रिया माता जी इज अ मेन पर्सन इन दिस बिकॉज the ingredients the uh, vegetables and so many things equipments like mixer grinder so many things are there pressure cooker everything all so many equipments have to be taken care of all this the whole thing and even the maha cleaning everything all whole thing is taken care of by lalita priya mata ji there is a maha cleaning team every sunday there is a thorough cleaning of the whole dirty kitchen because the whole week everybody is working in the kitchen and of course there will be although every day the cleaning is done there will be all the bottles everything is removed every nook and corner of the kitchen is cleaned on sundays there is a team of wonderful girls who are so enthusiastic and eager to serve and they do the same on the festivals also all young girls but they're so enthusiastic to serve and they all come and keep the make the kitchen spick and span important because the way we clean the vessels the way we clean the floor of the temple it is the way we are cleaning our heart aur dusra main hamesha bhog banane aati hu uske pehle main raja rani ko pray karti hu ke raja rani main kitchen mein ja rahi hu aap mere taraf thoda ye karna aur bhog banne ke baad main turant wapas raja rani ko pray karne jaati hu ke maine jo kuch banaya hai usko aap adjust karke khilana namak kam hai ya zyada hai अभी हमारी क्या एज हो गई तो हम लोग इतना ट्रेन में आना जाना बहुत मुश्किल होता है हम एक मंडे आते हैं हमें इतनी एनर्जी मिलती है कि वन वीक तक वो एनर्जी हमारी पूरी रहती है और हम मंडे का रास्ता देखते रहते हैं कि कभी हम राधा रानी की किचन में जाएंगे और खाना बनाएंगे और सब लोग बोलते थे माता जी आप लोग कैसे आते हैं आपका उम्र भी ज़्यादा हो गया है आप जाके उधर सेवा करती है और दौड़ के दौड़ के बाद में घर में आती है विरार में तो आपको तकलीफ नहीं होती है क्या मतलब तकलीफ तो नहीं होती है मेरे को शक्ति मिलती है बिकॉज गोपीनाथ और गोपीनाथ वी वॉ एवरीबडी वॉन्ट टू सर्व आर गोपीनाथ बिकॉज वी ऑल थिंक इट्स अवर गोपीनाथ इतकी आनंद न सेवा कर सती फिर राधा गोपीनाथ से माँ संध्या भोग बनत होती राजभोग बनत होती वाईट वाटून नका कि मी आनंदाची आसू पडते मा माझी आनंदाची मला भगवंतांना गुरुमानानं आनंदानं घेऊन जायचं मग हे प्रार्थना करते बस आणि हरिनाम माझ्या तोंडातून नाही केला पाहिजे लेट मी टेल यू इवन आफ्टर थर्टी इयर्स द सेम मूड इज स्टील देर इन दादा गोपीनाथ देर आर ज्वेल्स इन दादा गोपीनाथ what maharaj has put to make this temple so beautiful jo beech dala 
fruits are still there. Still that same mood is there. I know one Mataji, Vrindavani Mataji, she started cooking one year before Raghunath was born, like maybe 1995. She's 75 years old. But she still comes every day, every once a week, cooking Rajbhog. With her, Lakshmi Mataji, Raghunath Charan Prabhu's aunt. She's 80. She comes once a week to cook Rajbhog. Now these Matajis are not known. They are not known. They are not coming. Tulsi, everybody knows. Oh, she, she is the one who started kitchen. She used to cook Rajbhog every day. These Matajis are not known. Nobody knows they are coming. They are actually coming just selflessly. That, that attraction of Gopinath, that love for Gopinath, that service mood still is there in Radha Gopinath. What are they getting? With this age, nobody wants to go out of the house. But still they are coming and serving. प्रभु जी बोलते हैं I know you Prabhu Ji, I mean, you are the only one who is in the temple. You are still there, Mother Ji. I am still there, Mother Ji. I am still there, Mother Ji. I am still there, Mother Ji. Hey, Surya Krishna, tell me one, two, three. Prabhu Ji, one, two, three. Jai!